திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி என்ன <laughs> <laughs> நம்பிக்கை <laughs> 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 செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வாங்க கடவுள் நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்கு இல்லைங்கல கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு பட் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடவுள் மேலேயே நான் வந்து பாரத ஏற்றிட்டு வந்து நான் சும்மா வந்து இருக்கிறதுல நான் எனக்கு விருப்பமே கிடையாது எனக்கு நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா சாமி போகிறேன் என்னோட வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஓகே நீ உன்னோட வேலையை கரெக்டாக பார்த்துக்கு அப்படின்னா இன்னொன்று சாமிட்ட பர்சனலாக வந்து எல்லா பேரும் எனக்கு அதை கொடு இதை கொடு அப்படி கொடு இதை கொடுன்னு வேண்டிக்குவாங்க நான் பர்சனலாக சாமிட்ட வேண்டிக்கிறது என்னென்னா சாமி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க சாமி என்னையை மட்டும் விட்டுரு நீ நான் பார்த்துக்கிறேன் தேவையில்லாமல் என்னை நீ கேர் பண்ணிட்டு கேர் எடுத்துக்கிட்டு அதனால கஷ்டத்தை கொடுத்துறாது என்னை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னை எனக்கு பார்த்துக்க தெரியும் அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு நீ கொடுத்துருக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சாமி அப்படி தான் கும்பிடுவேன் நான் எந்த டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க சார் ரொம்ப ஏஆர் முதல் சார் கூட கண்டினியூ ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறேன் இன்னும் இன்னமும் ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அட்லீஸ்ட் சார் கூட நான் இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர் எல்லா கூட ஏன்னா என்ன சொல்கிறது அவங்க அவங்ககிட்ட வந்து இன்னும் கற்றுக்கலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு லுக்கு டைலாக் எந்த இடத்துல ஏற்றி பேசணும் எங்கே இறக்கி பேசணும் எங்கே பாஸ் விடணும் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம அது வந்து என்னென்னா என்ன சொல்கிறது கட்டுறது கைமண் அளவு கல்லாத கடல் அளவுன்னு சொல்கிற மாதிரி அது சினிமாவில் வந்து ஆக்டிங்கில் வந்து நான் ஃபுல்லாக எனக்கு நடிப்பு எல்லாமே தெரியுன்னு சொன்னால் தோத்துட்டாங்க அது தோத்துட்டாங்க ஆமாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்க முடியும் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ண விஷயம் என்ன சார் ஏறும் போது சார் கிட்ட அவர்கிட்ட என்னென்னா சார் பொறுமை சார் பொறுமை என்னென்னா நம்மகிட்ட ஒரு டைலாக் கொடுத்தாருன்னா அந்த டைலாக் நம்ம எப்படி டெலிவரி பண்ணுறோம் என்ன மாடுலேஷனில் பண்ணுறோம் எந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் எங்கே கம்மா டென்ஷனாக டென்ஷனே ஆக மாட்டார் ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பார் பட் அந்த டைலாகில் இருக்கிற சீரியஸ்னஸ் என்னன்றது நமக்கு ஃபஸ்ட்டே கன்வே பண்ணிவிடுவார் நீங்கள் வரீங்க இங்கே வரீங்க ஹீரோ இங்கே வராரு இதை கேட்குறாரு நீங்கள் இப்படி போகிறீங்க அப்படி போகிறீங்க இங்கே நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறீங்க திரும்பி பார்த்துட்டு சின்ன ஸ்மைல் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஹீரோ வந்து இப்படி கவுண்டர் கொடுக்குறாரு இது வந்து கேமரா இங்கே இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றார் இது பண்ணிட்டு கரெக்டாக உள் வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம் பண்ணிடலாம் பட் பது பது பத்து டேக்கு பதினோரு டேக்கு பன்னெண்டு டேக் எது பண்ணாலும் சரியா பொறுமையாக இருப்பார் ஓகே ஆகிற வரைக்கும் பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்தாரு எந்த இடத்துல கூட சின்ன ஒரு ஷவுட்டிங் கூட இருக்காது என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க கேட்க முடியாது ஒவ்வொரு தடையும் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பிடிச்ச எனக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே அதான் புரிய வச்சுருவார் இதான் கண்டென்ட்டு இதான் டைலாக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல இப்படி பேசுகிறீங்க இதான் ரியாக்ஷன்ஸ் இதான் சொல்லிடுவார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலாக ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கணும் என்ன அப்படின்னா ஏஆர் முதல் சார் வந்து நாங்கள் தளபதி படத்தில் வந்து சின்ன சின்ன சின் சீனில் பார்க்குறோம் ஆமாம் தளபதி எவ்வளோ கிளாப்ஸ் வாங்குறாரோ அதே கிளாப்ஸ் வந்து ஒரு சீனில் வந்து வாங்கி கண்டிப்பாக ஆமாம் அதை நீங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் சார் நானும் கேட்குறேன் சார் ஃபேமிலியோட போய் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ அவரை பிடிக்கும் அதை அதான் சொல்கிறேன் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரிய பிக் ஸ்க்ரீனில் அப்படியே பார்க்கும்போது நானும் கிளாப் பண்ணிருக்கேன் விசிலிட்டிக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நான் விசில் அடிச்சிருக்கேன் நான் ஓகே சார் காலையில் எழுந்த உடனே இந்த விஷயம் தான் பண்ணணும் ஆசைப்படுற விஷயம் என்ன சார் மார்னிங் எழுந்த உடனே காலையில் எழுந்த உடனே சார் ஷூட்டிங் வந்தால் ஷூட்டிங் போயிடுவேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது கம்பெனிக்கு போய்கிட்டேன் ஏதாவது புது டேரக்டர்ஸ் போய் பார்ப்பேன் அப்ரோச் பண்ணுவேன் நான் இன்னும் அப்ரோச் பண்ணி ஆமாம் அப்ரோச் பண்ணுவேன் தப்பு இல்லையே வாய்ப்பு எங்கே இருக்கும் அங்கே தேடி போகணும் தப்பு தேடி தான் இருக்கும் ஆமாம் தேடி ஆமாம் தேடி போகணும் தப்பு கிடையாது நம்ம தேடி போகிறதுனால சில நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து இழந்த நிறைய நடிகர்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஓகே நான் பார்த்துட்டேன் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் நான் என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக போய் கேட்குறது தப்பு கிடையாது இதில் ஈகோ பார்க்க வேண்டிய நான் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அத்தனை படம் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி காம்படிஷன் ஜாஸ்தி சார் இன்றைக்கி ஓகே ஒரு கேரக்டர் பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து அஞ்சு ஆப்ஷன் வச்சு தான் அவங்களே செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அஞ்சு நடிகரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் யார் அவைலபிள் இருக்கான்னு ப
யார்ட்டையும் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு யார்ட்டையும் போகாதீங்க தயவுசெய்து போகாதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் தான் அது நீங்களாக ஒரு டேரக்டர் நாலு தடவை அப்ரோச் பண்ணும்போது உங்களை பார்ப்பார் பேசுவார் நீங்கள் வேறு ஒருத்தர் மூலியம் போகும்போது அதுக்கு அந்த மரியாதை அங்கே கிடைக்காது ரெக்கமெண்டேஷன் வேண்டாம் ரெஃபரன்ஸ் ஆமாம் யாரோட ரெஃபரன்ஸ்லையும் போய் நிற்காதீங்க நீங்கள் நீங்களே வாங்க வர முடியும் எல்லோரும் முடியும் ஏன்னா நான் மதுரையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி நான் வந்து இங்கே வந்து நின்று இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் எல்லாராலையும் முடியும் இப்போ இந்த போகிறீங்க இந்த சான்ஸ் கேட்டு போகிறீங்க அங்கே ஏமாற்றம்லாம் நிறைய நடக்குமா சார் இப்போ இந்த காசு வாங்கி இது பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுனா நடந்திருக்கா இல்லை சார் என்கிட்ட இது வரைக்கும் யாரும் அப்படி கேட்டது கிடையாது அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தவிர ஏன் வந்து என்கிட்ட வந்து இவ்வளோ பணம் கொடுத்தா தான் வந்து கேரக்டர் தருவோம் அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட இது வரைக்கும் யாருமே பேசுனது கிடையாது அது வரல பத்திரிகையில் நிறைய பத்திரிகையில் பார்ப்பேன் யாராவது ஏமாந்து படித்து படிச்சிருக்கேன் நான் ஓகே இந்த மாதிரி இவ்வளோ பணம் வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டாங்க கேரக்டர் தரேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை எனக்கு எனக்கு நடக்கலை இப்போ உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ரோல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் அந்த தமிழ் சினிமாவில் வந்து இந்த நெகட்டிவ் ரோல் வந்து பார்த்து வியந்த கேரக்டர் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து மெர்சல்லையும் ஸ்பைட்ரலையும் சரி எஸ்ஜே சூர்யா சார் ஒரு ஆக்டிங்காக பார்த்து ரொம்ப சொல்லாம் தான் ஆமாம் அந்த மாதிரி எந்த ரோல் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா ராட்சசன் படத்தில் வந்து கிறிஸ்டோபர்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு ஓகே ஓகே சார் சரவணன் ஆமாம் சரவணன் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவரை பார்த்து உண்மையிலே மிரண்டே நான் மிரண்டிங்க மிரண்டா நல்ல கேரக்டர் அது சரி இப்போ ஃபோட்டோ கார்ட்ஸ்னு ஒரு ரவுண்டு ஓகே ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் காட்டுவேன் அவங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயம் இல்லை இன்ஸ்பயர் பண்ண விஷயம் எதனா சொல்லலாம் ஓகே லிங்குசாமி அவருக்கு லிங்குசாமி சார் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக தெரியும் எனக்கு அவர் ஒரு அஸ்னேட்டராக இருக்கும்போது தான் எனக்கு தெரியும் ஓகே நல்ல மனிதர் அவர் படத்தில் ஜியில் வந்து நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் மட்டும் பண்ணேன் நான் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவேன் ரணியஸ் நீங்கள் வந்து முருகேஷ் சார் படத்தில் வந்து பெரிய கேரக்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நானும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டர் தான் கொடுக்கணும் வெயிட் நினச்சிட்டு இருக்கேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் என்பார் ஓகே சார் காலம் வரும்போது கண்டிப்பாக கொடுங்க சார் இப்போ சண்டைக்குள்ளி டூ கூட நான் போய் பார்த்தேன் ஓகே ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள் ரணேஷ்னார் லிங்கேசாமி சார் காத்துட்டு இருக்கேன் சார் இளையராஜா அவர்கள் இசைஞானி இளையராஜா என்ன சொல்கிறது நான் குழந்தையிலேருந்தே வந்து இவரோட இசை கேட்டு தான் சார் வளர்ந்தேன் ஓகே நீங்கள் எயிட்டி நைன்ட்டீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட இசை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன மாதிரி ஆயிருப்பேன் எனக்கே தெரியாது ஆமாம் எல்லா இடத்துலையும் ட்ரைவர் ஆகும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கல்யாணம் வீட்டுனாலும் சரி வீட்டில் தூங்கும் போதுனாலும் சரி குழந்தை எங்கேனாலும் சரி இவரோட இசை தான் இன்றைக்கு நான் வந்து அதை கேட்டுட்ருக்கேன் நான் அந்த சாங்ஸ்லாம் அவர் பழைய என்னோடய ஃபேவரட் சாங் அது சார் என்னோடய ஃபேவரட் சாங் எதுனா குணால வந்து பார்த்த விழி பார்த்த படி பூத்து இருக்கு அந்த சாங் ஒன்று அப்புறம் சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேரி இது போல் நிறைய சாங்ஸ் அவர் இருக்குது சார் அதாவது என்னென்னா பர்டிகுலராக வந்து இது தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகே எல்லா சாங்ஸும் நான் அவர் போட்ட எல்லா சாங்ஸும் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு சூப்பர் சார் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இவரை வந்து எனக்கு வந்து அவர் வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்கும் போது தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு நல்ல பழக்கம் எனக்கு ஓகே ஓகே அங்கங்கே பார்ப்பார் பேசுவார் மறுபடி பல நேரங்கள்லாம் பறந்துக்கிட்டோம் நல்ல நண்பர் பழசை மறக்காதவர் இன்னும் மேலே வளர இன்னைக்கு இவருக்கு இதோட இன்னும் பெரிய வளர்ச்சி இல்லை பத்து நிமிஷம் வந்தாலும் அது அவருக்கான சீனா தான் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஆமாம் சூர்யா அவர்கள் சார் சூர்யா சார் கான்ஃபிடன்ஸ் ஜாஸ்தி சார் சொன்னீங்க ஆமாம் டேலண்ட் டேலண்ட் அட்லி அவர்கள் அட்லி சார் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியாது அவ்வளோ பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் ஆமாம் ஒரு சீனு யோசித்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டம் இருக்கும் ஒரு டைலாக்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ஒரு டைலாக்லே வச்சுருப்பார் அவர் எனக்கு என்னென்னா அந்த மெர்சல் பண்ணும்போது அந்த பாக்ஸில் இருப்பேன் நான் ஆக்சிஜன் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு நீங்கள் அந்த ப்ரீத் வந்து இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நானும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லை இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் இப்படி வேணும் ரேட்டு வேர் பண்ணி கம்மி போகிறார் சார் ஆமாம் ஆமாம் அவர் மேலே இருந்து பண்ணி கம்பார் இப்படி வேணும் அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன நான் ரெஃபரன்ஸ் காமிப்பார் அவர் டாக்டர் கேரக்டர் நான் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் காமிச்சார் அவர் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி சர்ஜரி நைஃப்
அது கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு டேக் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு ஒவ்வொரு டேக்கு முடியும் போது அப்போ அந்த டேக் ஓகே ஆச்சா நம்ம எழுந்திருவோம் அப்படின்னு நினைப்பேன் பட் முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ரேஞ்சில் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து நாலஞ்சு டேக் நாலஞ்சு டேக் போச்சுனா என்ன யோசனை பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து அந்த பிரீத் இது பண்ணும்போது சொல்கிறாரு சொல்லும்போது வந்து இந்த ஃபீல்டில் வேணும் அப்படின்றாரு ஒரு உள்ள பிடிச்சிட்டேன் ஒரு நாலு நாள் பிடிச்சிடலாம் அப்படி டக்குன்னு பண்ணுங்க அப்படின்னா பண்ணி காலத்து வெரி குட் இதே பண்ணுங்கள் டேக்கில் அப்படின்னு பண்ணுங்கன்ட்டாரு பண்ணி முடிச்சுட்டு அது ஒரு நாலஞ்சு ரேஞ்சில் எடுத்துட்டார் டைட் ஒன்று மிட் ஒன்று க்ளோஸ் ஒன்று ஐ பால் மட்டும் தனியாக வச்சு எடுத்துட்டார் ஓகே முடிஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் படம் பார்க்கும்போது தான் அந்த சத்தியன் சார் வந்து இவர்கிட்ட வந்து சொல்ல யார்கிட்ட நம்ம சத்யன் சார் சொல்லும்போது அந்த கேரக்டர் மறுபடியும் காமிக்கும் போது அந்த பிரீத் வரும் ஸோ அதோட எஃபெக்ட் வந்து என்னன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஸோ அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் சார் ஓகே சார் வடிவேல எங்கள் ஊருக்கார் என்ன சொல்கிறது நகைச்சுவைக்கு என்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மீம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் அவரெல்லாம் வேல்யூ இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு கவுண்டமணி செந்தில் சாருக்கு அப்புறம் வந்து வடிவேல் சார் எப்படின்னா அவர் போர்ஷன் வந்து அவரை ரெடி பண்ணிக்குவார் ஓகே அவரோட அவர் அவர் பில்டு அவரை சுற்றி பில்டிங் வந்து அவர் தான் கட்டுவார் அவர் தான் ஃபவுண்டேஷனு பில்டிங் வந்து அவர் தான் கட்டுவார் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் கட்டுவார் பாடி லாங்குவேஜாக சொல்லவே தேவை ஆமாம் ஒவ்வொரு டப்பிங்கில் நான் வெடிகுண்டு முருகேசன் ஒரு படம் நான் பண்ணேன் வில்லனாக பண்ணேன் பசுபதி சார் பசுபதி சார் ஹீரோ அதில் நான் வில்லனாக பண்ணும்போது டப்பிங் வேறு லெவலில் சாமத்தியாக இருக்கும் ஐயோ பயங்கரம் டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது இம்ப்ரூவ்ஸ் அவ்வளோ பண்ணுறாரு இப்போ என்னென்னா இவர் இருக்காருன்னா இவர் சுற்றி ஒரு நாலு கேரக்டர் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அந்த நாலு கேரக்டருக்கு இவர் என்னென்ன மாடுலேஷனில் இவர் பேசி வச்சுட்டு போயிடுறாரு ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்து வரவங்க வந்து அதே மாடுலேஷன் தான் பேச ஆமாம் ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த என்ன சொல்ற டைமிங் என்ன <laughs> 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 பட் அது எங்கேயுமே நம்ம கிட்ட காமிக்க மாட்டாங்க அவங்க சினி மேக்கப் டேயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காருக்குள்ள நாங்களும் அவ்வளோ படத்தில் வந்து தூக்கிட்டாங்க பட் காரில் ட்ராவல் ஆகி நானும் மேம் வருவோம் வந்து அந்த இது டெத் இதை பார்க்குற மாதிரி இப்போ கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் காருக்குள்ள தான் இருந்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் இருந்தோம் இறங்கி போகலாம் முடியாது ஷார்ட் எங்கே கேமரா எங்கெங்க இருக்குன்னு தெரியாது ஒரு அஞ்சாறு கேமரா இருக்கும் ஸோ டேரக்டர் வந்து கட் சொல்கிற வரைக்கும் நாங்கள் உள்ள தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசுனாங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ நல்லவங்க தெளிவானவங்க பிரில்லியன்ட் ஆகும் தளபதி சார் தளபதி என்ன சார் சொல்றது கம்பீரம் சார் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா வந்து அதில் வந்து அவ்வளோ போல்டாக நிற்பார் அது அவங்க கூட பழகனவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கம்பீரமான ஒரு ஆள் இழக்கிறத பற்றி எதுவுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டார் வரதை பற்றியும் ஃபீல் பண்ணுவார் ஒரு முடிவு எடுத்ததுனா நான் ஒரு தடவை சொல்லிட்டா என் பச்சை நான் நீ கேட்க மாட்டேன் அது குடிச்சிட்டு இல்லை அதே தான் அதே தான் அதே தான் அவர் தளபதி சூப்பர் சார் தலை குமார் தலை அஜித் அழகுங்க சார் நீங்களே சைட் அடிச்சிருங்க வேற சொன்னீங்க பிரமிச்சு பார்த்தேன் என்ன சொல்கிறது பொதுவாக வந்து ஆண்கள் வந்து பெண்பால் தான் ஏற்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆணே வந்து அதிசயித்து பார்க்குற அழகு வந்து அஜித் சார் நான் பசங்க நாங்களே சைட் அடிக்கிறாங்க உலக நாயகன் அவர் சின்ன வயசில் நான் கமல் சார் ஃபேன் சார் நாயகன்லாம் வந்து எத்தனை டவ எத்தனை இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நினைக்க தெரியாது இன்றைக்கும் கமல் சார் எனக்கு பிடிக்கும் அவர் கூட இது வரைக்கும் நான் நினச்சதில்லை அந்த வாய்ப்பு கிடச்சா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அவர் பண்ண கேரக்டரில் எது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தேவர் மகன் பிடிக்கும் சார் மகாநிதி கேரக்டர் எனக்கு சூப்பர் சார் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் தான் சார் அவர் 
சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கமலோட ஃபேனு எங்க அண்ணன் வந்து ரஜினிகாந்த் சார் ஆமா அவன் எப்படி டிக்கெட் வாங்குறான் மன்ற டிக்கெட் அது இதுன்னு வாங்கிடுவான் இப்ப என்ன நினைக்கிட்டு கமல் படத்துக்கு கமல்ஹாசன் சார் படத்துக்கு எனக்கு டிக்கெட் கிடைக்காது அவன் எப்படி ரஜினிகாந்த் சார் படத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கிடுவான் இப்ப நான் ஓப்பனிங் ஷோ பாக்கணும்ல அதுக்காக வந்து அவனை ஜால ரெடிப்பேன் பத்தியா ஒரு ரஜினிகாந்த் சார் பத்தியா அதுல இதுல இது பண்ணாரு பத்தியா மொரட்டைக்கால இது பண்ண இது பண்ண அவன் ஐஸ் வச்சு அது வச்சு இது வச்சு ஒரு டிக்கெட் வாங்கி போய் பாத்துருவேன் நான் சினிமா வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இன்ன வரைக்கும் பண்ண ஆக்ட் பண்ணாது வந்து கமல் சார் ரஜினி சார் ரெண்டு பேரும் கூட அந்த வாய்ப்பு கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாம் வந்து உங்களோட ஆசீர்வாதமும் ரசிகர்களோட ஆசீர்வாதம் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் இருந்தா கண்டிப்பா அந்த நல்லா நடக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே சார் இப்போ பேசின வரைக்குமே நீங்க வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க எவ்வளவு சினிமாவை லவ் பண்றீங்கன்னு தெரியுது ஏன்னா அந்த சூட் கேஸ்ல நாலு அவர் இருந்ததா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த ரங்குன் அப்போ அந்த மூணு அவர் அந்த சூரியனில் படுத்ததா தான் இருக்கட்டும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சினிமாவை லவ் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக எங்கள் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா சார்பாக நீங்கள் மேலும் மேலும் வளரணும் நம்ம நிறைய இது கேரக்டர் ரோல் பார்க்கணும் இன்னும் மேலும் மேலும் வளரணும் சார் நீங்கள் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா நேரங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி